ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു സൈലം ലേണിംഗ് നമ്മുടെ സോഷ്യൽ സയൻസിലെ മിന്നൽ ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ദ അമേരിക്കൻ വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹൗ ഡിഡ് ദ മെർക്കനലിസ്റ്റ് ലോസ് ഇംപ്ലിമെന്റഡ് ബൈ ബ്രിട്ടൺ ഇൻ ദ അമേരിക്കൻ കോളനീസ് ബിക്കം എ കോസ് ഫോർ ദി അമേരിക്കൻ വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ബ്രിട്ടീഷുകാര് അമേരിക്കൻ കോളനികളിൽ നടപ്പിലാക്കിയ മെർക്കന്റലിസ്റ്റ് നിയമങ്ങളിലെ വ്യവസ്ഥകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് ഒരുപാട് തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എഴുതാ ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾ ഇതൊരു ബോക്സ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇത് നിർബന്ധമായും കാണാതെ തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കുക നോക്കി എന്തൊക്കെയാണ് മെർക്കന്റലിസ്റ്റ് ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ മെർക്കന്റലിസ്റ്റ് നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കി നിങ്ങൾ ദ ഗുഡ് ലാൻഡ് ഫ്രം ദി കോളനീസ് മസ്റ്റ് ബി ക്യാരീഡ് ഓൺലി ബ്രിട്ടീഷ് ഷിപ്സ് ഓർ ഷിപ്സ് ബിൽഡ് ഇൻ ബ്രിട്ടീഷ് കോളനീസിലെ കോളനികളിൽ നിന്നോ കോളനി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ബ്രിട്ടീഷുകാരെ കോളനിയായ അമേരിക്കയാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നതിൽ ഈ കോളനിയിൽ നിന്നോ കോളനികളിലേക്കോ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അത് ബ്രിട്ടീഷ് കപ്പലുകളിൽ മാത്രമായിരിക്കണം രണ്ടാമത്തത് പ്രൊഡക്ട്സ് ഓഫ് ദി കോളനീസ് ലൈക്ക് ഷുഗർ വൂൾ കോട്ടൺ ടൊബാക്കോ എക്സെട്ര could only be exported to england കോളനികളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പഞ്ചസാര കമ്പിളി പരുതി ഇതെങ്ങോട്ട് മാത്രമേ കൊണ്ടുപോകാൻ പാടുള്ളൂ ബ്രിട്ടീഷുകാർ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് മാത്രമേ കൊണ്ടുപോകാൻ പാടുള്ളൂ ആൻഡ് ബ്രിട്ടീഷ് മസ്റ്റ് ബി അഫിക്സഡ് ഓൺ ഓൾ ദ ലീഗൽ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ഫാംലെറ്റ് ലൈസൻസ് എക്സെട്ര അല്ലെ നോക്കിയ നിങ്ങൾ കോളനികളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കയിൽ അല്ലെ നിയമപരമായ പ്രമാണങ്ങൾ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് അവിടെ നടക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യത്തിന് മുകളിലും ബ്രിട്ടീഷുകാരെ സ്റ്റാമ്പ് എന്ത് ചെയ്യണം അത് മുദ്ര പതിപ്പിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു നാലാമത്തെ നോക്കി നിങ്ങൾ കോളനീസ് മസ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ഫുഡ് ആൻഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഫോർ ദ ബ്രിട്ടീഷ് ട്രൂപ്പ് വിച്ച് വേർ മെയിൻറ്റെയിൻ ഇൻ ദ കോളനീസ് ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാരായിട്ടുള്ള കുറെ ആളുകൾ പട്ടാളക്കാർ അമേരിക്കയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഈ അമേരിക്കയിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ആർക്ക് ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളക്കാർക്കുള്ള താമസവും മറ്റു സൗകര്യങ്ങളും ആര് കൊടുക്കണം അമേരിക്കക്കാർ കൊടുക്കണം എന്നാ പറയുന്നത് അഞ്ചാമത് നോക്കിയ നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ട് ടാക്സ് മസ്റ്റ് ബി പെയ്ഡ് ഫോർ ദി ഇമ്പോർട്ട് ഓഫ് ടീ ഗ്ലാസ് പേപ്പർ എക്സെട്ര ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നും അമേരിക്കയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കൻ കോളനികളിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന എന്തിനൊക്കെ തേയില ഗ്ലാസ് കടലാസ് ഈ സാധനത്തിന് മുകളിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം അമേരിക്കക്കാർ ടാക്സ് കൊടുക്കണം ഈ ഒരു കാര്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അത് പഠിച്ചിരിക്ക തന്നെ ചെയ്യണം രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹൗ വാരിയസ് തിങ്കേഴ്സ് ആൻഡ് ഐഡിയോളജീസ് പേവ്ഡ് ദ വേ ഫോർ ദി അമേരിക്കൻ റെവല്യൂഷൻ ഓർ അമേരിക്കൻ വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് വഴിയൊരുക്കിയ ചിന്തകന്മാർ ആരൊക്കെയാണ് അവരുടെ ആശയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് രണ്ടാളുകളെയാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒന്ന് ജോൺ ലോക്കാണ് മറ്റൊന്ന് തോമസ് പെയ്ൻ ആണ് ജോൺ ലോക്കിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നോക്കി നിങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എവറി വൺ ഹാസ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് എല്ലാവർക്കും കുറച്ച് അവകാശങ്ങളുണ്ട് നോ ഗവൺമെന്റ് ഹാസ് ദ റൈറ്റ് ടു സസ്പെൻഡ് ഒരു ഗവൺമെന്റിനും ആ എന്താണ് അവകാശങ്ങളൊന്നും ഹനിക്കാനോ ഇല്ലാതാക്കാനോ പാടില്ല എന്നാണ് ഓക്കെ ആരാ പറഞ്ഞത് അത് പറഞ്ഞത് ജോൺ ലോക്കാണ് എല്ലാവർക്കും കുറച്ച് അവകാശങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് ഇല്ലാതാക്കാൻ ഒരു ഗവൺമെന്റിനും പറ്റൂല എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തി ആരാണ് തോമസ് പെയ്ൻ ആണ് ദർ ഈസ് സംതിങ് അബ്സേർഡ് ഇൻ സപ്പോസിംഗ് എ കോണ്ടിനെന്റ് നോർത്ത് അമേരിക്ക ബി പെർപെച്വലി ഗവേൺ ബൈ എ ഫോറിൻ പവർ ഇംഗ്ലണ്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അമേരിക്ക പോലുള്ള വലിയൊരു കോണ്ടിനെന്റിനെ ബ്രിട്ടനെ പോലുള്ള വളരെ ചെറിയൊരു രാജ്യത്തിനൊന്നും ഒരുപാട് കാലം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല പിടിച്ചടക്കാൻ പറ്റൂല എന്നാണ് തോമസ് പെയിൻ പറയുന്നത് തോമസ് പെയിൻ ഒരു ചെറിയ പുസ്തകം ഒരു ലഘുലേഖ ഒരു ഫാംലെറ്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ പേരാണ് കോമൺ സെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതും പഠിച്ചിരിക്കണം മൂന്നാമത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹൗ ദ അമേരിക്കൻ വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ ലേറ്റർ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് വേൾഡ് പിൽക്കാല ലോകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീടുള്ള ലോകത്തെ എങ്ങനെയാണ് അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം
മൂന്നാമത്തത് പ്രിപ്പയർ ദ ഫസ്റ്റ് റിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലോകത്താദ്യമായിട്ട് എഴുതപ്പെട്ട ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്നു നാലാമത് അല്ലെ ഫെഡറൽ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഫെഡറൽ സംവിധാനം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതും ഈ അമേരിക്കൻ വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസിന്റെ റിസൾട്ട് ആണ് ഫലമാണ് ഇത് എന്താണ് ലോകത്തെ സ്വാധീനിച്ചത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ നാല് പോയിന്റുകളും നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കുക ഈ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളും നിരന്തരം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലെ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മിന്നൽ ചോദ്യങ്ങളുമായി നമുക്